Whether you're aspiring to become a virtual assistant or just wanted to learn computer, it's still important to learn the basic of using your computer. So as I promise, I'll take you through it step by step and I'll show you some of the most fundamental things that you need to know about computer. So first, let's start with navigating desktop. So once your computer has finished starting up, kapag na-switch on na ninyo yung computer, the first thing that you will see is the desktop. Ito po yun. So, yan po yun. And then, ano nga ba ang desktop? Yung desktop po, ang ibig sabihin is it's a system of organization of icons on a screen. So, ibig sabihin po, mga pinagsama-samang mga icons doon sa screen para magamit kaagad. So, ano bang ibig sabihin ng icons? So, ang icons po, yun po yung katulad nitong sa WhatsApp, Zoom, and Microsoft Teams, sila po yung mga simbolo ng software or pagkakakilanlan ng software na mga naka-installed doon sa computer mo. So, by just looking at the desktop, makikita nyo lang po na mayroong mga naka-installed na program and software. Pero kung bago yung computer nyo, wala pa kayong makikita ng ganyan unless na sinat dyan sa desktop nung nag-install. Halimbawa, yung technician or yung salesman na nagbenta sa inyo ng computer, malalagay dyan. So, ano-ano nga ba yung mga dapat na malaman na nakapaloob dito sa desktop? So, kung titingnan ninyo, yung desktop po yung pinaka-main workspace for your computer. Kasi andyan na siya eh, sa unahan. So, from here, kung titingnan ninyo, you can view and manage your files. Kasi ako, nandito yung files ko, di ba? And then, um, madami yan. Kung ikiklik ko yan, madami yan. So, you can manage your file right from here. Pwede ka rin mag-open ng applications. Dito po yun, yung tinatawag na applications. And makaka-access ka rin ng internet at marami pang iba. So, yung pag-access po ng internet, dito po yun. So, pwede po ninyong i-connect yung computer dyan. So, i-click nyo lang po yan pag mag-connect kayo sa internet. So, ngayon, ano-ano nga ba yung mga dapat ninyong uh, tandaan na mga button at mga bagay dito sa desktop. So, para po ma-familiarize kayo sa computer, kung talagang hindi pa kayo nakagamit ng computer, lagi nyo pong hahanapin yung start button. Kasi importante po yun eh. So, start button nyo, usually sa mga computer, makikita yung mga naka-installed na software and programs. So, sa click nyo lang yung ganyang icon na yan. Pero I think, kasi ang gamit ko po ngayon ay Windows 10 na, upgraded na, ng uh, Windows operating system. So, kung ang gamit po ninyo ay Windows 7 or 8, medyo may slight difference. So, I think sa sa looks lang, so ipakita ko sa inyo mamaya kung ano yung maaaring difference. Hindi ko na masyadong matandaan eh. So, ito po yung start button and ang katabi po niya, ito yung tinatawag na search box. So, halimbawa, hindi mo na talaga makita ko paggamit dito sa start button or mas gusto mong mas madali, pwede mo pong i-type in here yung mga keywords ng software or programs or files na hinahanap mo, lalabas na po yun dyan. Ipapakita ko po yun sa inyo mamaya. And then, ito naman po, ito po yung tinatawag na taskbar icon. So, ito po, nandito shortcut na po siya sa mga frequent software na ginagamit ko. So, hindi na ako mag-scroll up and down dito sa start button or magta-type ng search. Ikiklik ko na lang sila dito. So, yan po, pwede nyo rin po yung gawin. Halimbawa po, paano pa gawin yun? Halimbawa po, itong WhatsApp, right click nyo lang yan dan, tapos yung uh, right click, hanapin nyo lang po yung pin to taskbar, mapupunta na po siya doon. Nakita ninyo, nag-add na yung WhatsApp doon, kanina wala siya. So ngayon, kung gusto mong i-delete, unpin mo lang po sa taskbar. So ganun lang po, no? Click mo lang. Right click po ah, hindi po left click yung normal na click natin sa mouse, yung kabila pong kamay. So right click, tapos lalabas na po yan. And then, pin to taskbar. Ayun po, lalabas siya. So, delete ulit natin. So, now po, ito naman ang tawag dito is Windows Notification Area. And then, dito mo makikita yung mga new messages kung nakaset ba yung iyong notification sa on. So, makakareceive ko dyan ng mga messages, mga updates, kung ano-ano pa. Ito po yung tinatawag natin na uh, calendar. Pag kinlik mo yan, yung calendar na yan, nandyan po yung time, nandyan din po yung hours and jaka yung date. So, um, pwede po kayo mag-install dyan hanggang tatlong clock. 
to different time zone. Diba? Kung may client kayo sa um, Australia, Canada, US, so different time zone po sila. So, para hindi kayo malito sa oras nila, pwede po kayong mag-add dito. Then, let's go back na po dito sa start button. So, click natin yan para makita natin yung mga application. So, dyan po sa mga application na yan, again, yan po yung tinatawag natin na mga installed, either pre-installed or kayo na yung nag-installed na mga software and program. And then, para ma-open nyo yun, kiklik nyo lang. Halimbawa, dito sa Excel, gusto mong mag-work sa Excel, click mo lang para lalabas na yung Excel. So, ayan po. Pero hindi po natin i-discuss ngayon yung Excel kasi may, may different video po tayo dyan. Focus lang muna tayo sa navigation of Windows. So, i-minimize ko muna yan. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano mag-open yung apps or yung program on the Windows po. So, click ulit natin yung start. Halimbawa, gusto ko mag-open ng Google Chrome. Ganyan po, pag kinlik po ninyo yun, mag-open po siya ng separate window. So, ngayon, dito po, ang tawag po dito ay window. Ito po ay tab. Pag mag pwede po tayo mag-add ng tab, pag i-click natin to dito. So, ganun po. So, um, ano ba yung mga dapat nating tandaan? Ang tawag po dito ay search tab. Pwede po kayong uh, mag-type dyan kung ano yung mga kailangan nyo hanapin, mga keywords. And then, ito po yung bookmark. Mag Pwede kayong mag-create dyan ng mga folders, ng mga bookmarks. So, magkakaroon po tayo ng separate tutorial para dyan kung paano ginagawa yan. And then, ito po, importante pong malaman ninyo itong icons na to kasi everyday po na kapag kayo ay mag-online uh, job, kailangan nyo matutunan yung purpose nito. So, ito pong guhit na to ang purpose po nyan is to minimize or i-hide po yung inyong window. Itong isa naman po, sa, kung titignan nyo, naka-maximize yung size ng ating window, pwede natin siyang i-restore sa kanyang default size. Click nyo lang yan. Yung po yung purpose nun. So, pang-restore po siya. And then, kung gusto natin ibalik sa dating size, click lang natin siya. And then, kung halimbawa gusto natin i-resize, click nyo lang ulit yung restore. And then, Ilapit nyo lang yung mouse nyo dito sa kabilang side. Pag nakita nyo na yung dalawang arrowhead, click nyo lang siya. I-drag nyo kung saan nyo gusto siyang i-resize pa left and right or pwede din po siyang pa up and down. So, ganun po. And then, halimbawa, gusto mo siyang i-half. So, ang gagawin mo po doon ay mag-create muna tayo ng isa pang window para mapakita ko sa inyo kung paano. Halimbawa, gusto nyo mag-Netflix. Netflix. Sinong fan sa inyo ng Netflix? So, halimbawa... Nandito sa isa, meron na tayong new search. Mag-search tayo dito ng how to be beautiful. Yan, meron na tayong dalawang window na mga pinagsasearch. Eh ngayon, gusto natin mag-Netflix habang nag-VA tayo. Hindi yun advisable, pero possible naman yun. So halimbawa, ginagamit po yung ganitong way kapag ka may mga magkukumpare ka ng dalawang files or dalawang window na kinakailangan na parehong nakabukas at pareho mo silang nakikita. So, paano po gawin yun? Click mo lang po dito sa tab na to. Pag naklik nyo lang ganyan, sa keyboard po ninyo, merong windows na icon. I-hold nyo lang po yun at saka yung arrow key. Magiging kalahati na po yung size ng inyong window. So, ngayon, pwede nyo na po yung hatiin. Lagay nyo dito sa kabila. Ayan po. So, hati na sila. Pareho na silang hub. So, makakapag-work ka na. So, kung may i-compare ka na dalawang file or dalawang bagay sa dalawang window, pwede nyo na po yung gawin. So, yan na po yung sa windows na kailangan nyo matandaan. So, close ko na muna ngayon kasi tuturo ko naman sa inyo ngayon kung paano mag-navigate sa settings. Halimbawa, may mga gusto kayong adjustment. So, paano ba yun? So, katulad ng sinabi ko, una, pwede dito kayo mag-type. Type nyo lang yung settings. And then, lalabas settings. Kailangan tama yung spelling. And then, makikita nyo yan. So, click mo yan. Ayan, lalabas na. So, makikita nyo sa settings yung systems, apps, search, devices, at kung ano pa. So, pwede mo yung i-click kung may mga adjustment kang gagawin. Pero sa ngayon, hindi ko po itatakel kung ano po yan kasi masyado pong madetalye yan, mahaba sa mga susunod na po nating video at hindi naman ninyo yan masyadong kailangan maalaman agad para sa inyong pagsisimula ng virtual assistant. Diba, may mga gusto kong baguhin, update ng security, so dun lang po yun. So, yun po yung setting. So, ngayon, usually kapag nag apply kayo ng trabaho, um, ang re-request sa inyo ng mga employer, mga potential clients ninyo, sasabihin nila, can you give me a screenshot of your 
uh, computer specs. So, ngayon, hindi mo alam kung ano yung computer specs mo. Ang gagawin mo doon, hahanapin mo siya dito sa loob ng, ng computer. So, pwede kang gumamit dito sa search bar or dito sa uh, start button. So, for the meantime, gamitin muna natin itong search bar. Ang hahanapin mo doon is PC or computer. Ayan. Lumabas na agad siya. Ito po yung this PC. So, makita mo yung mga files. Pero, ang tingnan nyo po, dun sa computer, nakita po file. Sa katabi ng file is yung computer. So, click nyo po yung computer tab and then go to system properties. Pag na-open nyo yun, makikita nyo yung specs ng computer mo. So, ito po yung device specification. So, iyan i-screenshot nyo lang yan. So, makikita nyo, Windows 10 ang gamit ko, professional. And then, ito yung laptop ko, HP NB. And then, yung mga iba pang information, so punta lang kayo dito. So, huwag kayong matakot mag-browse ng inyong computer kasi dun lang kayo matututo kapag mag-browse kayo. Wala pong masisira dyan, wala pong mawawala kahit mawala yung window. Basta alam nyo, gamitin tong tatlong to na tinuro ko sa inyo sa lahat po ng windows, very applicable po yan. Kaya kung sa feeling nyo nawawala, ganyan, hindi po yun nawawala. Ang tatandaan nyo lang po itong tatlong to kung saan nyo hahanapin, minimize, Ma-hide siya, tapos ito restore, ito yung close. Ngayon, kapag na-hide na, na siya, ibig sabihin, nandito na siya sa taskbar icon. So, hindi po yun nawawala. Either nandito, pwede nyo hanapin, or dito. Yun lang po yung tricks doon. So, close na po na natin to. And then, since okay na tayo, so, paano naman tayo mag-shutdown ng computer? So, yung pag-shutdown po ng computer, kapag halimbawa tapos na tayong mag-computer or tapos na yung shift natin sa kliyente natin. So, papaano naman natin isa-shut down yung computer? So, to shut down your computer, click mo lang sa start button and then click mo lang tong power button. So, yun. Pwede nyo pong i-click yung power. Pag kinlik nyo yung power, lalabas na po kung gusto nyo siyang i-shut down, i-restart, or i-slip. So, anong difference ng tatlong yon So, yung pag sinabi po nating shut down, totally, mako-close na siya. So, be careful lang po tayo kapag mag-shut down tayo ng computer kasi totally mako-close yun. Make sure na yung mga documents na naka-open or mga files na naka-open is naka-save na. Kasi once na pin-lose ninyo yan at hindi naka-save, totally lost na po yun unless na naka-set up yung yung computer na may recovery siya. Yung recovery kasi usually gumagana lang yun kapag mga emergency, hindi ba biglang nawala ng power, biglang namatay yung computer mo. Usually may mga function yung computer na ganon. So, para sa siguradong tayo, laging save, make sure na ang rule of, ang rule of thumb po kapag nag-work kayo, every 2 minutes po, mag-save po kayo ng inyong files or yung kung ano man yung ginagawa ninyo. So, yun po yung shutdown. So, kung restart naman, um, isa-shutdown nyo siya, magre-reboot yung computer, pero ma-open ulit siya automatically. Yun po yung difference ng restart. So, kung sleep naman po, ito ginagamit ito kapag halimbawa marami mong ginagawa, napakarami mong mga files or mga apps na naka-open, ayaw mo silang mawala, ayaw mong mag-restart ulit. So, ang gagawin mo, I-click mo lang yung sleep. So, ang advantages po ng sleep is kapag naka-sleep mode siya, yung computer magta-turn off siya pero yung mga apps niya na naka-open, hindi po yun maku-close. So, kapag in-open nyo yung computer uli, mag -re reboot si computer pero mas mabilis yung pag-start niya kasi hindi siya yung totoong totally reboot. Naka-open pa rin yung mga file so madali lang yun. So, yun po yung pagkakaiba po nung tatlo. Yung sleep, shutdown, at saka yung start. So, kung gusto nyo naman pong hindi na lang siya i-shut off, pwede nyo rin na lang pong if flip Kung laptop ang gamit nyo, i-close nyo na lang yung lid, i-flip ninyo sa close, and then automatic naka-sleep mode na po yun. Yun po yung mga functions ng mga computer ngayon. So, I think that's it for this video. So, if you like this video, please don't forget to give a thumbs up and please subscribe if you haven't done so. And don't forget to click the notification bell para naman ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video. Sana po ay ma-share ninyo ito sa mga taong gusto pa pong matutong mag-computer. Until our next video, bye!